மூன்றாவதாக இஸ்ராயல் அலை இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்பினார் அவர்களுக்கும் அந்த பூமி அதே மாதிரி சொன்னது எந்த அல்லா ஒண்ணு அனுப்பினாலும் அவனுடைய கண்ணியத்தின் மீது சத்தியமாக என்னிடத்துல மண் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் இவரு சொன்னாரா எந்த அல்லா மீது நீ சத்தியம் இட்டு சொல்லுகின்றாயோ அந்த அல்லா தான் என்ற மண் எடுத்துட்டு வர முடியாது சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பிடிச்சிட்டு போயிட்டாரு யார நீ சொல்றியோ அந்த அல்லா தான் என்ன மண் எடுக்க சொல்லு என்பதாக சொல்லி ஒரு பிடி எடுத்தார் அந்த ஒரு பிடிக்குள்ள எல்லா விதமான மண்களும் அடங்கிவிட்டன பூமியினுடைய எல்லா பகுதிகளும் அதற்கு அதாவது அதுக்காக எடுத்தா அந்த பூமியுடைய அனுமதி எல்லா இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்ணும் அந்த இடத்துல வந்து ஒன்னா சேரணும் ஒரு பிடியில என்பதால் அல்ல இனிமையாக இனிமையா இருக்கக்கூடியது புளிப்பா இருக்கக்கூடியது உவர்ப்பா இருக்கக்கூடியது கசப்பா இருக்கக்கூடியது மெல்லினமாக இருக்கக்கூடியது கடினமாக இருக்கக்கூடியது பல்வேறு விதமான மண் மண்ணுடைய அமைப்பு பல விதமா இருக்கும் பாருங்க வீடு கட்டுறதுக்காக வேண்டிய பவுண்டேஷன் போடுறோம் அஸ்திவாரம் சில இடங்கள்ல ரொம்ப கடுமையா இருக்கும் மண்ணு அந்த இடத்துல அஸ்திவாரம் ரொம்ப ஆழமா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேலா போட்டா போதும் இந்த கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் அந்த பக்கம் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் மண் எல்லாம் இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்கு போனவங்க புத போதும் போகும் உள்ள ஏன்னா அது வந்து பயிர் பச்சைகள் தானியங்கள் விளைவதற்காக வேண்டி அல்லா தால ஏற்படுத்தி இருக்கிற அந்த மண் இந்த மாதிரி மெதுவா மெருதுவாக இருக்கக்கூடிய மண்ணும் உண்டு ரொம்ப கடினமா இருக்கக்கூடிய எல்லா மண்களையும் ஒன்றாக சேர்த்து அல்லாஹ் தால அந்த வசப்படுத்தி கொடுத்தான் இஸ்ரா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எடுத்துட்டு போனாங்க எடுத்துட்டு போன உடனே அல்லாஹ் தாலா இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாங்க அதை அல்லாஹ் தாலா சன்னிதாக்க ஒப்படைச்சாங்க அப்ப அல்லாஹ் தாலா சொன்னா நீ தான் சரியான ஆளு இந்த மண்ணில இருந்து எந்த உருவத்தை எந்த மனிதனை நான் படைக்க போகின்றேனா அவனுக்குள்ள என்னுடைய ரூஹை நான் செலுத்துவேன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அந்த ரூஹ அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கும் அதுக்கு பின்னால அந்த ரூஹை கைப்பற்றி வருவதற்கு நீ தான் சரியான ஆள் உண்ட தான் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தாலா இஸ்ராயல் அலி இஸ்லாம் அவர்களை உயிர் வாங்குவதற்குரிய மனிதராக மலக்காக அல்லாஹ் தாலா ஆக்கி வைத்தாங்க உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய பொறுப்பை அல்லாஹ் தாலா அவர்களுக்கு அவர் பார்த்தாரு யாரெல்லாம் இது பெரிய வம்பு பிடிச்ச வியாபாரமாச்சு எல்லாருமே என்னை திட்டுவாங்கல அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லாரும் என்னை திட்டுவாங்க யாருடைய ரூஹ நான் வாங்கிட்டு நாசமா போன இந்த இஸ்ராயில் வந்து உயிரை வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப அல்லாஹ் தாலா சொன்னா அப்படி சொல்லாமல் அவர்கள் இறந்து விடுவதற்கு உயிர் கைப்பற்றப்படுவதற்கு ஒரு காரணத்தை நான் ஏற்படுத்தி விடுவேன் அப்படின்னு அல்லாஹ் தாலா சொன்னேன் ஒரு காரணத்தை ஏற்படுத்த இப்ப யாராவது ஜிப்ரில இஸ்ராயில் சில திட்டுறாங்களா ரூ வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் திடீர்னு நல்லா தாங்க இருந்தாரு திடீர்னு கால் தட்டி கீழே விழுந்தாரு மொத்தா போயிட்டாரு அல்ல ஜோரா வந்துச்சு மொத்தா போயிட்டாரு அல்ல உட்கார்ந்தாரு எந்திரிக்க முடியல மொத்தா போயிட்டாரு அப்படின்னு இப்ப புதுசா காரணம் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப என்ன கேட்டா ஹார்ட் அட்டாக் உடனே எல்லாரும் அப்ப ஏதாவது ஒரு காரணத்தை அல்லாஹ் தாலா நான் உண்டாக்கி வைப்பேன் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா இஸ்ராயல் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்துல சொன்னான் அதை ஒப்பு கொண்டார்கள் பிறகு அல்லாஹ் தாலா அந்த ஒரு பிடி மண்ணை குழைத்தான் தண்ணீர் விட்டு குழைத்தான் அது அந்த ஒரு பிடி மண்ணில தன்னுடைய ரஹமத் என்ற மழையை அல்லாஹ் தால பெய்ய வைத்தார் அந்த மண் எப்படி இருந்துச்சு அது ஒரே ஒரு பிடிதா இருந்துச்சா அல்லது அதிகமா இருந்துச்சா அப்படிங்கறத நமக்கு கணக்கு அதிசுகள்ல அல்லது மற்ற விளக்கங்கள்ல கிடையாது அந்த மண்ணின் மீது அல்லாஹ் தால தன்னுடைய ரஹமத் என்ற மழையை பெய்ய வைத்தார் அந்த மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது அது கொழ கொழ என்று களிமண்ணாக மாறியது சாதாரணமாக இருந்த மண்ணு களிமண் போன்று அது மாறியது பிறகு அந்த களிமனை அல்லாஹ் தால கொஞ்ச நாள் அப்படியே விட்டு வச்சான் அது காஞ்சி வெடிச்சு போச்சு அந்த மண்ணெல்லாம் அப்படி வெடிச்சு வச்சு வெடிச்ச பின்னால் அதுக்கு பேரு ஹமையும் மஸ்னூன் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அல்லாஹ் தாலா குரான்ல அந்த வாசகத்தை சொல்லுகிறார் வேற ஒரு இடத்துல மனிதனுடைய அந்த மண்ணு எப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹமையும் மஸ்னூன் காய்ந்து விட்ட களிமண்ணாக அது இருந்தது அதுக்கு பிறகு சல்சாலிம் இன் ஹமையும் மஸ்னூன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்றான் தட்டினால் ஓசை வரக்கூடிய சத்தம் வரக்கூடிய மண்ணாக அது ஆனது பிறகு அத ஒரு பானை மண்ணில் ஒரு பானை செஞ்சு மண் பானை அதை எடுத்து இப்படி சுண்டி பார்த்தா டங் டங்னு ஒரு மாதிரி சத்தம் கேட்கு அந்த மாதிரி அந்த மண் சத்தம் போடக்கூடிய மண்ணாக ஆச்சு அப்புறம் சத்தம் கேட்க தட்டினா சத்தம் கேட்க அந்த மாதிரி அதுக்கு பிறகு அந்த மண்ணை அல்லாஹத்தால ஒரு உருவமாக ஆக்கினான் வடிவமாக ஆக்கினான் ஒரு உருவம் ஆக்கினான் அந்த உருவம் ஆதம் அலே இஸ்லாம் அவர்களாக சரி அது ஒரு பிடி மண்ணா அல்லது அதை அதை விட அதிகமா என்பதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆதம் அலை இஸ்லாத்தை அந்த மண்ணினால உருவாக்கணும் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அதாவது முதல்ல சொன்னபடி ச
மலக்குகள்லாம் வந்து வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போறாங்க எல்லா மலக்குகளும் பார்த்தா என்ன இது ஆச்சரியமா இருக்குது ரொம்ப அழகான உருவமா இருக்குது இது ஏன்னா இந்த மாதிரி வடிவத்துல வேற ஒரு பொருள் எல்லா தலை செய்யல மலக்குகள்லாம் வேற வடிவத்துல இருப்பாங்க அசல் வேற வடிவம் மனிதனாக வர முடியும் அவங்களால மனிதனுடைய உருவத்துல வர முடியும் ஆனா அவங்களுக்குள்ள அசல் உருவம் வந்து நூறாணியத்து ஒளிமயமான தன்மை வந்து லைட் மாதிரி வெளிச்ச மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் அசல் உருவம் அவங்களுக்கு நெருப்பு மாதிரி ஜுவால அப்படி எரியக்கூடியதா இருக்கும் ஜிம்கள் அவ்வளவுதான் தவிர அவங்களுக்கு அசல் உருவம் இதல்ல மனிதன் மாதிரி இல்ல இப்ப இந்த மனிதனுடைய இந்த உருவத்தை செஞ்சவனை பார்த்தா ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்ன இவ்வளவு அழகா இருக்குதால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்பட்டாங்க இப்ப ஒன்னா ரூஹை உடல் அல்லாதால ரூஹை அனுப்புவதற்கு முன்னாலே அல்லா அந்த மலக்கள் பார்த்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்ப இந்த அசாசியில் இருக்கானே இபிலிஸ் அந்த இபிலிஸ் என்ற அசா அவனுக்கு பேர் அசாசியில் மலக்குகள் இடத்துல ஏன்னா ஜிபிரியில் மீகா இல் சம்பா இல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அந்த ஈல் ஈல்னு வரும் மலக்குடைய பேர் போனோம் ஈல் அப்படின்னு சொன்னா அல்லான்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஈல் அப்படின்னாவே அல்லான்னு அர்த்தம் இஸ்ராயில் மீகாயில் இஸ்ராஃபில் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்ம அப்துல்லா அப்துல் காதிர் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி அல்லாஹ் தாலாவுடைய பெயரை சேர்த்து சேர்த்து அவர்களுக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டு இருந்தது அதே மாதிரி அசாசியில் இபிலிஸ்க்கு அசாசியில் என்று பெயர் இருந்தது இப்ப அவன் பார்த்தான் மலக்குகளோடு அவன் சேர்ந்த பின்னால மலக்குகளுக்கு உஸ்தாதா இருந்தான் மலக்குகளுக்கு பல பாடங்களை சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இருந்தான மலக்குகள் எல்லாம் அவனை உஸ்தாதாக குருவாக ஆக்கி கொண்டு இருந்தார்கள் இந்த மனிதனை படைக்க போவதாக அவனுக்கு இந்த செய்தி கிடைத்த பொழுது நமக்கு இந்த மனுஷனை படைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா அல்லாத நமக்கு மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் போயிடுமே அப்படின்னு அவனுக்கு அப்பவே போராம வந்துருச்சு ஹசத் வந்துருச்சு ஹசத் வந்த அந்த நேரத்துல இந்த உருவத்தை செய்து வைத்து மலக்குகள் எல்லாம் அப்படி வந்து வந்து பார்த்துட்டு போறாங்க இந்த அசாசியில் ஜிபிலிசம் வந்து பார்த்தான் பார்த்த போது ஆதமலை சில அந்த உருவம் இருக்குது அது அப்படி கூடு மாதிரி உள்ள ஓட்டையா நடுவில் உள்ள ஒன்னும் இருக்காது இல்ல உள்ள ஒன்னும் இருக்காது சுத்திய ஒரு உடல் எல்லா தலா உடலை செய்து முகம் கண்ணு காது எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கிறான் உள்ள ஓட்டையா இருக்குது இப்படி குனிஞ்சு பார்த்தான் ஓ இது உள்ள ஓட்டையா இருக்குது போல இருக்குது இந்த ஓட்டையா இருக்கிறதுனால இந்த ஆளு தன்னை தானே கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நிலை இவனிடத்துல இருக்காது இவன்ட நம்ம இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பவே சொன்னாங்க அப்பவே மலக்குகள் இடத்துல இவன் சொன்னான் இந்த மாதிரி இந்த இந்த உருவம் இருக்கின்றது இந்த உருவம் நடுவில் ஓட்டை உடையவனாக இந்த மனுஷன் இருக்க முடியாது அப்படின்னு அப்பவே சொன்னானா சொல்லிட்டு மலக்கள் கேட்டான் சரி இப்படி ஒரு மல இந்த மனிதனை படைத்து அந்த மனிதனை உங்களை எல்லாம் விட சிறப்பானவன் இந்த மனிதன் தான் அப்படின்னு அல்லாஹ் தால அறிவித்தால் நீங்க என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டான இந்த மனிதன் தான் சிறப்பானவன் அதுக்கு அடுத்த அந்தஸ்து தான் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொன்னான் வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி மலக்குகள் இடத்துல செய்தான் கேட்டான் அப்ப மலக்குகள் சொன்ன மலக்குகள் சொன்னார்கள் நுத்திய ரப்பனா அப்படின்னா எங்களுடைய ரப்பு என்ன சொல்றானோ அதுக்கு நாங்க கட்டுப்படுவோம் இந்த மனிதன் தான் உயர்ந்தவன் நாங்க அதை விட தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா சரிதான் அப்படின்னு ஒப்புக்கொள்ளுவோம் நாங்க வழிபடுவோம் கட்டுப்படுவோம் அப்ப இவன் சொல்ல அப்படி சொன்ன உடனே இவன் பெசம் திரும்பி போயிட்டான் போயிட்டு தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டானா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா இந்த மனிதனை படைத்து இந்த உருவத்தை படைத்து ரூகை விட்டு இந்த ஆள் தான் சிறந்த ஆள் உயர்ந்தவர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அறிவிக்கப்பட்டால் நான் இந்த ஆளு கட்டுப்படவே மாட்டேன் அப்படின்னு அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டு போயிட்டான் அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ் தாலா சரி அது பின்னால் உள்ள சமம் அடுத்த ஆயத்துல வருது அவன் எப்படி செஞ்சான் அப்படிங்கறதுலாம் அடுத்தது செஞ்சுதா செய்ய சொன்னது எல்லாம் விஷயம் பின்னால் அல்லாஹ் தால ரூஹை செலுத்தினான் புறான்ல வேற ஒரு இடத்துல சொல்லும் பொழுது என்னுடைய ரூஹை நான் செலுத்தினேன் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகிறேன் அல்லாஹ் தாலாவுடைய தனிப்பெரும் சக்தி உள்ள ரூஹ் அது மனிதனுடைய உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரூஹ் இருக்கின்றதே அது ரொம்ப அற்புதமான ஆற்றல் பெற்றது அதை அது எப்படி உள்ள ஆற்றல் பெற்றது என்ன தன்மை உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல எந்த மனிதனாலும் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது எந்த நபியாலும் கூட விளங்கிக் கொள்ள முடியாது கிடையாது <laughs> நமக்குள்ள தாங்க இருக்கு ரூஹு ரூஹு நமக்குள்ள இருக்குது யாருக்காவது தெரியுமா ரூஹுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட ரொம்ப ஒட்டி உறவாடக்கூடிய ஒரு பொருள் அது ரூஹை போன்று நெருக்கமாக என்னுடைய உடலுக்கு வேற எந்த பொருளும் கிடையாது என்னுடைய கண்களுக்கு காதுகளுக்கு நாக்கு மூக்கு எல்லாத்துக்கும் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கக்கூடியது ரூஹுதான் நாக்குல ரூஹ் இருப்பதன் காரணமாக தான் பேசுகின்றது 
கையில ரூ இருப்பதுனாலதான் இதெல்லாம் ஆடுது வரலாம் ஆடுதுதான் கண்ணில் ரூ இருக்கிறதுனால பார்க்க முடியுது காதல இருக்குன்னா நீங்க கேட்க முடியுது எல்லாமே ரூ ஆனா ரூ ரொம்ப பக்கத்துல இருக்குது ஆனா விளங்கி கொள்ளவே முடியாது விளங்கி கொள்ளவே முடியாது அதே மாதிரிதான் அல்லாவும் அப்படித்தான் நமக்கு ரொம்ப பக்கத்துல அல்லா இருக்கான் அக்ரபு மின் ஹபிலில் வரீது அப்படிங்கிறான் உங்களுடைய உயிர் நாடி நரம்பை விட நான் ரொம்ப சமீபத்தில் இருக்கிறேன் ஆனா விளங்கி கொள்ள முடியாது அவனை பத்தி இருக்கிறான் நிச்சயம் ரூஹ் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயம் ரூஹ் இருக்குது அப்படின்னா ஒப்புக்கொள்வோம் யாரும் இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது உயிரோடு இருக்கக்கூடிய மனிதன் யாருமே ரூஹ் இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி அல்லா இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டா இருக்கிறான்னு தான் சொல்லணும் இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது அப்ப அல்லா இல்லைன்னு ஒருத்தர் மறுத்தான் அப்படின்னு சொன்னா ரூஹ் இல்லைன்னு மறுக்கணவனை போன்று ஏன்னா பேசறிய அல்ல கிடையாது ரூஹ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அப்ப ரூஹ் என்பது அல்லாஹுடைய கட்டளையை சார்ந்தது அந்த ரூஹை அல்லாஹ் தால ஆதம் அலி இஸ்லாமருடைய உடலிலே செலுத்தின அது எப்படி போச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் பல விதமான கருத்துகள் மூக்கு வழியா போச்சா வாய் வழியா எப்படி முதல்ல எதன் வழியாக அல்லாஹ் தால உள்ள செலுத்தினான் அந்த ரூஹ் அப்படிங்கிறது அது முதல்ல மூக்கு வழியாக அல்லாஹ் தால செலுத்தினான் என்பதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு துவாரத்தின் வழியாக செலுத்தினான் சரி முதல்ல அந்த ரூஹ் உள்ள போனவுடனே கண்ணுக்கு பக்கத்தில் தான் முதல்ல போச்சான் அப்ப கண்கள் வழியாக செலுத்திருப்பான் அப்படின்னு தெரியுது கண்களுக்கு பக்கத்தில் போனவுடனே டபக்குன்னு கண்ணை முடிச்சு பார்த்தார் முதலமுதல் <laughs> முதல்ல ஆதம் மனிதன் என்ற அந்த உருவத்தினுடைய உடலில் இருந்து முதல் முதல் ஏற்பட்ட செயல் என்ன தும்மல் தான் முதல்ல ஏற்பட்டது தும்மல் ஏற்பட்ட உடனே அலமதுல்ல அப்ப அவருக்கு யாரு சொல்லி கொடுத்தா அலமதுல்லான்னு சொல்ல சொல்லி இப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம் நமக்கு தெரிஞ்சதுனால சொல்ல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உஸ்தாத் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க தாய் தாப்பெல்லாம் தும்மனா அலமதுல்லான்னு சொல்லணும் கொட்டா விட்டு ஆகுது இல்லை சேத்தான் சொல்லணும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால சொல்றோம் ஆதம் லட்சத்துக்கு யாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்ப ஆதமை படைக்கும் பொழுதே அந்த ஞானத்தை அல்லாஹத்தால முதல்லே வச்சிருக்கிறான் இருக்கும் அதான் எனக்கு உங்களுக்கு தெரியாதான் எனக்கு தெரியும் சொன்னா அல்லாஹத்தால் சரி முதல்லே அந்த ஞானத்தை அல்லாஹால அவருடைய உடலிலேயே அமைத்து வைத்த காரணத்தால் தும்மனவுடன் அல்ஹந்த சொன்னாரு அல்ஹந்த அல்லாஹால அதுக்கு பதில் சொன்ன தும்மனுக்கு பதில் சொல்லணுமா இல்லையா ஏர் ஹமுக்கல்லா அல்லாஹ் தாலா உனக்கு ரஹமத்து செய்வானாக அப்படின்னு வேற அல்லாஹ் தாலா பதில் சொன்ன அல்லாஹ் தாலா பதில் சொன்ன பிறகு அந்த ரூஹ் ஆகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடலுக்கு அப்படியே கீழே வந்துச்சு கல்புக்கு வந்துச்சு இதயம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு அப்புறம் குடலுக்கு அந்த பக்கம் இப்ப ஆதம் அலி இஸ்லாத்து இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல இடையில ஆதம் அலி இஸ்லாத்து உருவத்தை செஞ்சா அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரு பொம்மையை செய்யறதுன்னு வச்சுக்க நம்ம களிமண்ணில் ஒரு பொம்மை செய்யறோம் இப்ப இந்த விநாயகர் எல்லாம் செய்யறாங்கல்ல களிமண்ணில் தெருவிலேயே போட்டுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை செய்யறான்னு வச்சுங்க அல்லது ஒரு மனிதனை செய்யறான்னு வச்சுங்க ஒரு மனுஷனை பொம்மைய களிமண்ணில் செய்ய மண்ணில் செய்யும் போது கண்ணு மூக்கு காது நாக்கு கேக்கு எல்லாம் இந்த காது எல்லாம் இந்த உருவம் எல்லாம் அப்படியே வச்சு செய்யறாங்க இந்த வெளி உருவங்களை மட்டும் வெளி உறுப்புகளை மட்டும் தான் அந்த களிமண்ணால் செய்ய முடியுமே தவிர உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை செய்ய முடியுமா களிமண்ணால குடல் ஈரல் இதயம் அதுக்கு உள்ள உள்ளக எத்தனை உறுப்பு இருக்குது எக்கச்சக்கமா இருக்குது அது குடலுடைய மடிப்புகள்லாம் எப்படி ஆச்சரியமான மடிப்புகளா இருக்கு சின்ன குடல் பெருங்குடல் மலக்குடல் கிட்னி அது இதுன்னு எத்தனை பொருள் இருக்குது இந்த பொருள்கள்லாம் களிமண்ணால இப்ப அல்லாஹ் தால அந்த உள்ள உள்ள பொருள் எல்லாம் செய்தானா அல்லது வெளி தோற்றத்தை மட்டும் செய்தானா மனுஷன் செய்யற மாதிரி மனுஷனை ஒரு களிமண்ணை கொடுத்து பொம்மை செய்யறான் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மனுஷனை செய்ய பாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா மனுஷனா செஞ்சு வச்சிருவான் உள்ள குடல்கள் நம்ம செய்ய முடியும் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது வெளியே உறுப்புகளை தான் செய்ய முடியும் அல்ல எப்படி செஞ்சா வெளி இந்த மாதிரி செஞ்சானா அல்லது குடல்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு வெளி உறுப்புகளை மட்டும்தான் அல்லாஹ் தாலா செஞ்சான் அந்த உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய அறிவியல வச்சிருந்தான் தன்னுடைய அறிவியல இருக்குது அவன் இந்த மனிதன் என்பவன் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய அறிவின் மூலமாக ஒரு கற்பனை செய்திருந்தான் தன்னுடைய அறிவில மனிதனுடைய அமைப்பை கற்பனை செய்திருந்தான் அவனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் குடல் அந்த குடலுடைய அமைப்பு பிற குடலுக்குள்ள உள்ள சக்திகள் ஈரல்ல உள்ள சக்தி பிறகு இதயத்துல உள்ள சக்தி இதயம் எவ்வளவு அற்புதமானது நம்ம சொல்லி இருக்கிறேன் இதயத்துல இதயம் தான் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்து என் நரம்புகளுக்கு அனுப்புது உடல்ல எல்லா நரம்புகளுக்கும் பாஸ் செய்யக்கூடிய தன்மை அந்த இதயத்திற்கு உள்ளது இதயத்துல மேல ரெண்டு டியூப் கீழே ரெண்டு டியூப் இருக்குது மேல உள்ள ரெண்டு டியூப்ல வந்து ரத்தம் போய் அந்த இதயத்துல அது சுத்தம் செய்யப்பட்டு கீழே உள்ள டியூப் வழியாக
வெளியே அனுப்பக்கூடிய தன்மை அல்லா தராஜன் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி அது அந்த இதையும் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி அதே மாதிரி கல்லீரல் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி குடல் ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி ரத்தத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தன்மையை குடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பசையின் மூலமாக ஒரு விதமான திரவத்தின் மூலமாக அல்லாத்தால அமைத்து வைத்திருக்கின்றான் இதெல்லாம் பெரிய ஆற்றல் சரி இவை எல்லா ஞானமும் அல்லாஹால அவருடைய அறிவில் இருந்துச்சு இப்படி ஆகு அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் இந்த ரூஹ விட்ட விட இப்படி ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது நடந்து போச்சு அப்படிதான் அல்லாஹ இப்ப அல்லாஹாலாவுடைய அறிவு எவ்வளவு பெரியது அவருடைய ஞானம் எவ்வளவு அற்புதமானது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் சரி இப்படி ஆன உடனே அந்த ரூஹ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்து முழங்காலுக்கு வந்துச்சுங்க முழங்கால தொட்டுச்சு இன்னும் கீழே காலுக்கு பாதத்துக்கு போகல கடைசியில் தான் பாதத்துக்கு போகுது முழங்காலில் போனவுடனே எந்திரிச்சு நிற்க ஆரம்பிச்சாராம் எந்திரிச்சார் டபக்கு உழுந்துட்டாரு கீழே ஏன்னா முழங்கால் வரைக்கும் தானே உயிர் வந்திருக்குது முழங்காலுக்கு கீழே ஒன்றுமே இல்லையே முழங்காலுக்கு கீழே பாதத்துக்கு போன கால் வரைக்கும் போனால் தான் எந்திரிக்க முடியும் முழங்காலுக்கு போன உடனே இவர் எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சார் சும்மா படுத்து தானே இருக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் அதனால அல்லாஹ் தால குலிக்கல் இன்சாரம் என் அஜல் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மனுஷன் ரொம்ப அவசரப்பட்டவனாக படைக்கப்பட்டது ரொம்ப அவசரம் எதாவது எடுத்தாலும் அவசரம் சீக்கிரமா பணக்காரனா போகணும் சீக்கிரமா பெரிய மேதாவியா போகணும் சீக்கிரமா சாப்பாடு ஆகணும் இப்ப பாருங்க அறிவியல் வளர வளர சாப்பாடு ஒரு மணி நேரத்துல ஆக்கிட்டே இருந்தான் முன்னெல்லாம் காலையில அடுப்பத்தை வச்சா மத்தியானம் தான் சாப்பாடு ஆகும் இப்ப ஒரே ஒரு மணி நேரத்துல குக்கர் அது இது கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் வச்சு வச்சு ஒரு மணி நேரத்துல ஆக்கி போடுறாங்க என்ன இவ்வளவு நேரம் ஆகுது அப்படிங்கிறாரு வீட்டுல போய் ஒரு மணி நேரமா சாப்பாடு ஆக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு இன்னும் இப்ப சொல்றேன் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்கா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வரணும் ரொம்ப அவசரம் இருக்கு அவசரமா வந்தவன் அவசரமா போக போறான் ஏன்னா வயசே அவ்வளவுதான் அவசரமா போயிடணும் சீக்கிரம் சரி இப்போ அவர் முழங்காலுக்கு வந்தவனே எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சாரு உழுந்துட்டாரு திரும்ப அல்லாஹ் தாலா அதனாலதான் அந்த நிலை ஏற்பட்டதுனாலதான் குலிக்கல் இன்சாரம் அஜல் அப்படின்னு அல்லா குரான்ல சொல்றான் அது இங்க இந்த இடத்துல முஃபசீரியங்கள் விளக்கம் சொல்றாங்க பிறகு பாதத்துக்கு வந்த உடனே எந்திரிச்சு நின்றுகிட்டார் பாதத்துல காலுக்கு வந்த உடனே கரெக்டா எல்லா உடலுக்கும் போன உடனே எந்திரிச்சு நின்றார் எந்திரிச்சு நின்ற உடனே அல்லாஹ் தாலா சொன்னா ஆதமே அதோ அங்க தெரியக்கூடிய கூட்டத்தாரிடத்திலே போய் சலாம் சொல்லுவீராக அவர்கள் என்ன பதில் சொல்லுகின்றார்களோ அதுதான் நீர் சொல்லக்கூடிய சலாமும் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய பதிலும் தான் உம்முடைய மக்களுக்கு காணிக்கையாக நான் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றேன் அப்படின்னு அல்லாஹ் தாலா சொன்னான் இவர் எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சார் போறார் தொண்ணூறு அடி உயரத்துல அப்படி போயிட்டு இருக்கார் போனா கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா ஒரு மலக்குகள் கூட்டம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட போய் அஸ்லாம் வலைக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அஸ்லாம் வலைக்கும் சொன்னார் அப்போ வலைக்கும் அஸ்லாம் அப்படின்னு அவங்க பதில் சொன்னாங்க மனித சமுதாயத்திற்கு வாங்கி தந்திருக்கின்றார்கள் ஒன்று தும்மின உடனே அலமது சொல்லுவது அதுவும் ஒரு பெரிய பாக்கியம் தும்மையும் அலமதுல்லா சொல்லுவது இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது மனிதனுக்கு உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரிய லாபம் தும்முவது தும்முவதன் மூலமாக மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய உடல் லாபங்கிறது ரொம்ப நிறைய இருக்குது இப்ப மருத்துவர்கள் அதை பற்றி சொல்றாங்க நிறைய அதனாலதான் அல்லாஹ் தால சலல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு சலல்லா அலி செல்லம் சொல்லி தருகின்றார்கள் அலமது இல்லா என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லாவுக்கே எல்லாவும் எவ்வளவு பெரிய லாபம் தும்முவதன் மூலமாக மனிதனுடைய உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதனால அலமது இல்லா அல்லாவுக்கு எல்லா பொருளும் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னு சலல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் தால அறுபது அடி அறுபது முழத்தினுடைய உயரத்திலும் சொர்க்கத்திலே சொர்க்கத்தினுடைய வாசலுக்கு அருகிலும் ஜும்மாவுடைய நேரத்திலும் ஜும்மாவுடைய நாள் பிந்திய நேரத்தில அதாவது அப்ப அந்த சூரியன் படைக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக நாள் என்பது கணக்கெல்லாம் கிடையாது ஆனா படைக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தினுடைய காலத்தினுடைய நிலை நேரம் எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் ஜும்மாவுடைய நேரமாக அது இருந்தது என்பதாக உலமாக்கள் ஹதீசுகளின் மூலமாக அதனை குறிப்பிடுகின்றார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பொருளாக அல்லாஹ் தாலா இந்த மண்ணின் மூலமாக மனிதனை படைத்து ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை ஹலீஃபா என்ற அந்தஸ்தை மனிதனுக்கு தந்து விட்டான் என்பதாக இந்த ஆயத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துகின்றான் இதை அல்லாஹ் தாலா ஒரு பெரும் பாக்கியமாக சொல்லி காட்டி நபியே இப்படி மலக்குகளிடத்திலே உம்முடைய ரம்பு சொல்லிய நேரத்தில் அந்த நேரத்தை நினைவு கூர்ந்து பார்த்து அதை உங்களுடைய சமுதாயத்திற்கு மக்களுக்கு சொல்லி காட்டுவீராக அவர்கள் படிப்பினை பெற வேண்டும் அவர்கள் அல்லாஹ் தாலாவுடைய ஆற்றலையும் அறிவையும் அவனுடைய தத்துவங்களையும் ஞானங்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் தாலா இதை சொல்லி காட்டும்படியாக ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுக்கு கட்டளை இருக்கின்றார் ஆக மனிதன் என்ற இந்த இன்சான் மிக உயர்ந்த
அல்லாஹு தாலாவுடைய அல்லாஹு தாலா தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காண்டி இன்சான படைச்சோம் தன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காண்டி சிபாத்து ரொம்பானியா அல்லாஹு தாலாவுடைய ரப்பை சேர்ந்த சிபத்துகள் அனைத்தும் மனிதனுக்குள்ளே அடக்கப்பட்டு இருக்கின்றன இப்ப பேசுவது பார்ப்பது பேசுவது பிடிப்பது இப்படிப்பட்ட இந்த சிபத்துகள் இந்த தன்மைகள் எல்லாம் அசல்ல அல்லாஹு தாலாவுக்கு உள்ளது பார்க்கக்கூடியவன் பஷீர் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை பற்றி சொல்றான் பார்க்கக்கூடிய தன்மை யாருக்கு உள்ளது அசல்ல அல்லாஹு தாலாவுக்கு உள்ளது அல்லாஹ் எப்படி பார்க்கக்கூடிய தன்மை உடையவனாக இருக்கின்றானோ அந்த தன்மையிலே ஒரு பகுதியை மனிதனுக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கிறான் பாருங்க மனிதனுடைய பார்வை நான் பாக்குறேன் நம்ம எல்லாம் பாக்குறோம் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான பொருள்களுக்கு கண்கள் இருக்கின்ற கொசுக்கு கூட கண்ணு இருக்குது ஈக்கு கண்ணு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் கண்ணு இருக்குது ஆனா நம்ம கண்கள் பார்க்கக்கூடிய பார்வையை போன்ற கொசுக்கு ஈக்களுக்கும் உள்ள பார்வை ஒரு மாட்டுக்கு ஆட்டுக்கு உள்ள பார்வை ஒரு பறவைக்கும் கிளிக்கு உள்ள பார்வை எல்லாத்துக்கும் கண்ணு இருக்குதுங்க யானைக்கும் கண்ணு இருக்குது ஆனா மனிதனுடைய கண்கள் பார்ப்பதை போன்றுள்ள ஆற்றல் அந்த அற்புதமான நிலை வேற எந்த கண்களுக்கும் கிடையாது அதனால மனிதனுடைய கண்கள் பார்க்கக்கூடிய பார்வை இருக்கின்றதே அது அல்லாஹு தாலாவுடைய பார்வையை சார்ந்தது அவன் பசீராக இருக்கின்றான் பார்ப்பவனாக இருக்கின்றான் மனிதனுக்கு அந்த பார்வையை தந்தது அவன் சமியா கேட்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் செவியுறக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் இவனுக்கு செவிகளை தந்து செவியேற்கக்கூடிய தன்மையை தந்திருக்கின்றான் அல்லாஹ் புத்தகல்லியமாக பேசக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் மனிதனுக்கு பேசக்கூடிய தன்மையை நாக்கின் மூலமாக தந்திருக்கின்றான் நம்மளாலையும் சொல்லியிருக்கேன் பேசுவது பேச்சுங்கிறது எங்க இருந்து வருது மனிதனுக்கு இப்ப இந்த பிசிக்கல் சம்பந்தமாக உடல் கூறு சம்பந்தமாக உள்ளவர்களை கேட்டா பேச்சுங்கிறது எங்க இருந்து வருது தொண்டையில இருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொண்டையில இருந்து வருது தொண்டையில இருந்து பேச்சு உற்பத்தியாக கூடிய பேச்சு உற்பத்தியாக கூடிய இடம் தொண்டை அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பொருளாகிறது நாக்கு எழுத்துக்களாக அதனை உருவாக்கி வெளியே வெளியே தருவது நாக்கு பேசக்கூடிய மனிதன் பேசுகின்றான் காற்று அதை சுமந்து சென்று கேட்கக்கூடிய காதுகள் வரை கேட்கக்கூடிய காதுகள் வரைக்கும் அதை சேர்த்து வைக்கிறது நான் பேசுறேன் நீங்க கேட்கறீங்க நான் பேசுறது உங்க காதுக்கு எப்படி உள்ளது எப்படி கேட்குது எதன் காரணமாக கேட்குது காத்து இருப்பதனால கேட்கு காத்து இல்லாத இடத்துல பேசுனா நான் பாட்டுக்கு வாய் அசிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது நீங்க பாட்டு பேசாம உட்காந்துருக்க வேண்டியது வெற்றி இடத்துல பேசுனா பேச்சு காதுல உழுக அப்ப காற்று கொண்டு போய் உங்களுடைய காதுகள் வரைக்கும் சேர்க்குது சரி இப்ப பேச்சுங்கிறது தொண்டையின் மூலமாக அந்த பேச்சு உற்பத்தி ஆகின்றது அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா இங்க நம்ம இன்னொன்னு விளங்கணும் தொண் அப்படின்னு சொன்னா தொண்டை இருக்கக்கூடிய பிராணிகள் எல்லாம் பேசணும் தொண்டை இருக்கக்கூடிய பிராணிகள் எல்லாம் பேசணும் நாத்து இருக்கக்கூடிய பிராணிகள் எல்லாம் எழுத்துக்களை உச்சரிக்கணும் அப்படி முடியுமா எல்லா பிராணிக்கும் தொண்டை இருக்குதுங்க தொண்டை அப்படிங்கிறது ஆட்டுக்கு இருக்குது மாட்டுக்கு இருக்குது குருவிக்கு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் தான் தொண்டை இருக்குது நாக்கு இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஆனா தொண்டை இருக்கக்கூடிய நாக்கு இருக்கக்கூடிய பிராணிகள் எல்லாம் பேச முடியுதா பேச முடியாது அப்ப மனிதனுக்கு அல்லா தாலா தனி ஒரு சக்தியை கொடுத்திருக்கான் அவன் தான் ஹலீஃபாங்கிற அதே அல்லாஹ் தாலா இந்த ஆயத்தின் மூலமாக சொல்லி காட்டி மனிதனுடைய சிறப்பை இங்கே விளக்குகின்றான் எனவே மனிதன் மிகச் சிறந்தவன் மிக உன்னதமானவன் அல்லாஹ் தாலாவுடைய கட்டளையை ஏற்று நடந்தால் அந்த பூமிக்கு அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டினே அதே போல அல்லாஹுடைய கட்டளையை ஏற்று நடந்தால் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம் அவனுடைய சொல்லை கேட்காவிட்டால் நரகத்துக்கு போகலாம் என்பதை இங்கே தெரியப்படுத்துகின்றான் ஆகவே அல்லாஹ் தாலா சொல்லக்கூடிய இந்த கட்டளையை ஏற்று சில மிருகங்கள் எல்லாம் ருக்கோடைய அந்தஸ்திலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றன நம்மள கூட நாலு ரெண்டு கையை கீழே ஓட்டிக்கிட்டா ருக்கோடைய அந்தஸ்து அப்படித்தான நாலு கால் கையை ரெண்டே கீழே ஒண்ணுக்கிட்டா மிருக மாதிரி நம்மளுடைய அமைப்பும் ஆயிடும் அதெல்லாம் ருக்கோடைய அந்தஸ்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன ஊர்வனங்கள் பாம்பு பள்ளி ஊரான் எறும்பு போன்ற ஊர்ந்து தரையிலே ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய பிராணிகள் எல்லாம் சஜிதாவுடைய அந்தஸ்தில் இருக்கின்றன மலைகள் கல்கள் கற்கள் பாறைகள் ஆகியவை எல்லாம் காழ்தா இருப்புடைய அந்தஸ்தில் இருக்கின்றன இந்த நான்கு தவிர வேறு படைப்பே கிடையாது உலகத்தில் நான்கு அந்தஸ்து தான் நான்கு தன்மைகள் தான் இந்த நான்கு தன்மைகளையும் இந்த பூமியான மனிதர்களுக்கு ஒரே ஒரு ரெக்காயத்தில் அல்லாஹ் தாலா கொடுத்து விட்டார் ஒரு நிமிஷத்தை விட ரொம்ப குறைவாக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெக்காயத்தில் என்ற இந்த நான்கு அம்சங்களையும் கொடுத்து ஒரு மனிதன் இதனை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அப்படி நிறைவேற்றினார் எப்படி தொழ வேண்டுமோ அப்படி தொழுதால் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா படைப்புகளுடைய அந்தஸ்தையும் எல்லா படைப்புகளுடைய நன்மையையும் அல்லாஹ் தாலா தந்து விடுவதாக வாக்களித்திருக்கின்றார் இப்ப அப்படி மலக்குகள் எல்லா விதமான நிலைகளிலும் இருந்து வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனா நம்மை போன்று எல்லா விதமான தன்மைகளும் ஒரு மலக்குக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஒவ்வொரு சாராரும் தனித்தனியான வணக்கங்கள் உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் தஸ்வியகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் தாலாய் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்டது ஐயுல் கலாமி அப
பெரும்பாலான மலக்குகள் இப்படி தஸ்வீ செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சுவகானந்தாகி ஒபிஹந்தி அல்லாஹு அல்லாஹ் மகா தூய்மையானவன் பரிசுத்தமானவன் அவனுடைய புகழை சேர்ந்து அவனுடைய புகழுடன் நான் அவனை புகழுகின்றேன் அவனை பரிசுத்தமாக்குகின்றேன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகத்தை அல்லாஹ் தல மலக்குகளுக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்திருக்கின்றானே அதுதான் மிகச் சிறந்த என்பதாக வணக்கம் என்பதாக பேச்சு என்பதாக சல்லாஹ் அலிசன் சொல்லி காட்டினார்கள் இன்னொரு ஹதீசில் நபி சொல்லா அலிசன் சொல்லுகின்றார்கள் மியராஜுடைய இரவிடவே இரவிலே கணங்களில் இருந்து மலக்குகள் தஸ்பிய செய்யக்கூடிய சப்தத்தை கேட்டேன் அவர்கள் இப்படி தஸ்பியை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சுபஹானல் அலி இல் ஆலா மிக உயர்வான உயர்விலும் உயர்வான அல்லாஹ் மகா தூய்மையானவன் பரிசுத்தமானவன் என்று அவர்கள் தஸ்பியை செய்து கொண்டிருக்க நான் கேட்டேன் என்பதாக சொல்லலா அலிசன் சொல்லுகின்றார் நிற்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் அது ரொம்ப கனம் உடையது ரொம்ப வெயிட் உள்ளது உள்ளது <laughs> அதுல முதல் ஹதீசாக நீயத்தை பற்றி சொல்லலாலேசன் சொன்ன அந்த நீயத்துடைய ஹதீசை முதலாவதாக சொல்லி இப்பொழுது சொன்ன இந்த ஹதீசை புகாரிகளை கடைசியாக கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் களிமத்தானி ஹபீபத்தானி அலல் நிசான் சத்தீலத்தானிய பில் மீசான் ஹபீபத்தானி இல்ல ரஹ்மான் சுபஹான் அல்லாஹி பிஹம்தி சுபஹான் அல்லாஹி அலீம் என்ற ஹதீஸ் இப்ப இந்த வாசகங்கள் எல்லாம் அந்த மலக்குகள் சொல்லிக் கொண்டிருக்க கூடியவை இன்னொரு ஹதீசில சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் உன்னுடைய புகழை கொண்டு நாங்கள் உன்னை தஸ்வியம் செய்கின்றோம் என்று சொல்லுகின்றார்களே அந்த தஸ்வியம் என்பது பல்வேறு வகையான தஸ்வியங்கள் இருக்கின்றன அவர்களிலே அவர்கள் சொல்லக்கூடியது அதிலே குறிப்பாக என்ற இந்த வாசகத்தையும் மலக்குகள் சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நுசப்யிக என்பதின் மூலமாக இந்த தஸ்வியை தான் குறிப்பிடுகின்றார்கள் என்பதாகவும் சில முகசீர் எங்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆக மலக்குகள் தஸ்பியகாத்துகளை ஏராளமாக சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு எந்த தஸ்பியம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த தஸ்பியை மட்டுமே சொல்லுவார்கள் வேற எதையும் சொல்ல தெரியாது சென்ற வாரம் அந்த ஆயத்து சொல்லப்பட்டது லாயாசு அமரம் அவர்களுக்கு எது சொல்லப்பட்டதோ கட்டளையிடப்பட்டதோ அல்லாஹ் தால கட்டளையிட்டிருக்க அதுக்கு மாறு செய்ய மாட்டார்கள் வேறு போன் சொன்னா போயிட்டே இருப்பாங்க வான் சொன்னா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க உட்கார்னா உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அவர்கள் என்ன சொல்றானோ அல்லாஹ் தான் அதை அப்படியே கேட்பார்களே தவிர அதுக்கு மாற்றமான வேறு வேலைகளை வேறு கருத்துக்களை சொல்லுவதற்கோ செய்வதற்கோ அவர்களுக்கு தெரியாது அதனால சொன்னதை அப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்படி எல்லாம் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே நீ சொன்னதெல்லாம் நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆலயம் போய் படைக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் கேட்கின்றார்கள் அப்படி கேட்பது மரியாதையோடு கேட்கக்கூடியதான் வேண்டுதலான முறையிலே கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விதான் அது அதுக்கு அல்லாஹ் தாலா பதில் சொன்னான் இன்னி ஆலம் மாலா தாலமோன் நீங்கள் தெரியாதவற்றை நான் தெரிந்திருக்கின்றேன் என்பதாக அல்லாஹ் தாலா சொன்னோம் அதாவது இந்த படைப்பை படைப்பது உங்களை போன்ற அல்ல உங்களை விட ஒரு வித்தியாசமான முறையிலே இந்த படைப்பை நான் படைக்க போகின்றேன் இந்த படைப்பு தான் நான் நினைத்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய கிலாபத்திற்கு என்னுடைய பிரதிநிதித்துவத்திற்கு தகுதியான மனிதனாக தனிதியான பொருளாக ஆக்கப்படும் கருதப்படுது கருதப்படும் இந்த படைப்பை தவிர வேறு உங்களை போன்ற படைப்புகள் இந்த கிலாபத்திற்கு பிறகு நீதித்துவத்திற்கு தகுதி இல்லை என்பதை அல்லாஹ் தாலா சுட்டி காட்டுகின்றார் இவர்களிலே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பசாது ரத்தத்தை ஓட்டுதல் ஆகியவை இருந்தாலும் கூட இவர்களிலே நான் என்னுடைய அறிவை இவர்களிலே வைப்பதின் காரணமாக அந்த அறிவின் மூலமாக கிலாபத்துக்கு தகுதியானவர்களாக இவர்கள் ஆகிவிடுகின்றார்கள் அதை அல்லாஹ் தாலா பின்னால வரக்கூடிய ஆயத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் கிண்ணி ஆலவும் மாலா தாலமும் என்று முதல்ல சொன்னானே நீங்கள் தெரியாதவற்றை நான் தெரிந்திருக்கின்றேன் என்று அது என்ன என்பதை அல்லாஹ் தாலா பின்னால சொல்லி காட்டுகின்றார் அவர்களை அல்லாஹ் தாலா சென்ற வாரம் சொல்லப்பட்டது மண் எடுத்து கொண்டு வரப்பட்டது அந்த மண்ணை அல்லாஹ் தாலா குழைத்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அதை விட்டு வைத்திருந்தான் பிறகு அது காய்ந்தது தட்டினால் ஓசை தரக்கூடிய சத்தம் எழக்கூடிய 
ஒரு மண்ணாக மாற்றப்பட்டது பிறகு உருவத்தை அல்லாஹ் தாலா செய்தார் மலக்குகள் இடத்துல அல்லாஹ் தாலா அதை போய் பார்த்து வருமாறு சொன்னான் இபிலீசும் அங்கே இருந்தான் பார்த்தான் என்ற விளக்குகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டது அதற்கு அடுத்ததாக அல்லாஹ் தாலா குறிப்பிடுகின்றான் அவர்களுக்கு ரூஹ ஊதப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டன அதம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உடலிலே எப்படி ரூஹ ஊதப்பட்டது அந்த ரூஹ அவருடைய உடலுக்குள்ளே வந்த உடனே அவர்கள் முதலாவதாக என்ன செய்தார்கள் என்பது பற்றி உள்ள விளக்கங்கள் முதலாவதாக தும்பினார்கள் அல்ஹம்துல்லா என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹ் தாலா எருஹம் கல்லா என்று பதில் சொன்னான் இதுதான் உங்களுடைய சந்ததி இருக்கு நான் தரக்கூடிய காணிக்கை என்பதாக பிரஹ்மத் என்பதாக சொன்னான் அதில் இன்னொரு விளக்கம் எழுதப்பட்டு இருக்கின்றது முதல் முதலாக ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உடலிலிருந்து வெளியான செயல் தும்மல் அச்சின் தும்மனாங்க தும்மன உடனே உள்ளமையிலேயே அந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார் இந்த மனிதன் என்பவன் இப்படிப்பட்டது அதனாலதான் அந்த களிமண்ணை எடுத்து இந்த பூமியினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிறம் உள்ள களிமண்ணை எடுத்து அது ஒரு பிடியாக எடுத்து அதிலே அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய ரகமத்தை கலந்து அதை செய்தான் அந்த பொம்மையை செய்தான் அந்த பொம்மை உயிர் கொடுக்கப்பட்டதாக ஆக்கப்பட்ட பொழுது அல்லாஹ் தாலாவுடைய எல்லா விதமான ஹிலாபத்திற்கும் இறுதியத்திற்கும் தகுதியான பொருளாக தகுதியான உருவமாக அல்லாஹ் தாலா அதனை அமைத்து வைத்தார் இந்த அல்லாஹ் தாலாவுடைய மிகப்பெரிய குதிரத் அது ஒரு பிடி மண்ணை இப்ப எப்படிப்பட்ட மனிதன் எப்படிப்பட்ட மனிதன் பத்தி நிறைய சொல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க இன்சான் அப்படின்னா இன்சானுக்குள்ள எவ்வளவு பெரிய சக்திகள் எல்லாம் இருக்கின்றன அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லியிருக்கு இப்ப இந்த சக்திகள் முழுவதும் அந்த ஒரு பிடி மண்ணுக்குள்ளதான் இருந்துச்சு ஒரு பிடி மண்ணுக்குள்ள அல்லாஹ் தாலா அமைத்து வைத்திருந்தார் இப்ப அந்த மண்ணை பார்த்து அல்லாஹ் தாலா மண்ணுக்குள்ளே அந்த மண்ணுடைய உருவத்திற்குள்ளே அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய ரோஹை என்னுடைய ரோஹை செலுத்தினேன் என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகிறார் அதாவது இந்த உடல் என்பது உடல் இருக்கின்றதே அது மண்ணினால் படைக்கப்பட்டது அதற்குள்ளே செலுத்தப்பட்ட ரோஹ் அது ஒளிமயமானது அல்லாஹ் தாலா நூர் அல்லாஹ் நூறு சமாவாக்கி வல்லார் வானங்கள் பூமியினுடைய ஒளியவன் அவனிலிருந்து வந்த ரோக என்று சொல்லும்போது ரோகம் ஒளிமயமானது இப்ப நம்முடைய உடல் இருக்குதே அது இந்த ஜாத் இந்த உள்ளமை இருக்கு இந்த பிகர் இந்த வடிவம் சூரத்து இந்த சூரத்து மண்ணினால் செய்யப்பட்டது எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரோகம் இருக்குது அது நூறினால் செய்யப்பட்டது ஒளியினால் செய்யப்பட்டது ஒளியினால இப்ப ரெண்டு அற்புதமான கலவையின் மூலமாக மனிதனுடைய உடல் அமைக்கப்பட்டு இந்த உலகத்திலே தோற்றுவிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது சரி அப்படி அல்லாஹால அந்த உடலை படைத்த நேரத்திலே ரோகை விட்டு முதலாவதாக அவர்களுக்கு தும்மல் வந்த நேரத்தில் அவர்களுடைய உடலுக்குள்ளே அவருடைய இயற்கையான அந்த தன்மையிலே அல்லாஹ் தாலா இந்த ஞானத்தை அமைத்து வைத்திருந்தான் அல்ஹம்தல் இல்லா என்று சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை அமைத்து வைத்திருந்தான் சொன்னார்கள் அல்லாஹ் தாலா அதற்கு பதில் சொன்னான் தும்மனா எரஹமு கல்லா எரஹமு கல்லா அல்லாஹ் தாலா உனக்கு ரஹமத் செய்வானாக அப்படின்னு பதில் சொல்லணும் சொல்லதா அலி சொன்னவர்கள் சொல்லி தர்றாங்க நிறைய விஷயங்களை அதுல தும்புவது அப்படி மனிதனுடைய உடலுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் தும்மல் வருவது என்பது சொல்லதா அலி சொல்லுகின்றார்கள் தும்மல் என்பது அல்லாகவே அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து ஏற்படுவது ஆகவே தும்மினால் நீங்கள் அல்ஹம்துல் இல்லா என்று சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் கொட்டாவி வருவது சைத்தானில் இருந்து ஏற்படுவது அது வந்தால் நீங்கள் அவது பில்லா மினஸ் சைத்தானின் ரதீம் என்று சைத்தானை விட்டு பாதுகாப்பு தேடிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அது என்ன கொட்டா ரெண்டுமே அல்லாதானே ஏற்படுத்துறான் தும்மலும் அல்லாதான் எல்லாமே அல் ஹைரு வஷரு மின் அல்லா நன்மையும் தீமையும் அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து ஏற்படுகின்றன அப்படின்னு நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் அப்புறம் இது ஒண்ணு வந்து தும்மல் வந்து அல்லாட்டிருந்து வர்றது சைத்தா இது வந்து சைத்தான் இருந்து வர்றதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா இது வந்து அல்லாஹ் தாலாவுடைய ரஹமத் அதுல கலந்து இருக்கின்றது தும்மலிலே அல்லாஹ் தாலாவுடைய ரஹமத் கலந்து இருக்கின்றது அதனாலதான் தும்மனவன அல்ஹம்து இல்லா என்று அல்லாஹை புகழ வேண்டும் தும்முவதின் காரணமாக மனிதனுடைய உடலுக்கு நிறைய லாபங்கள் ஏற்படுகின்றன பிரயோஜனங்கள் பலன்கள் ஏற்படுகின்றன தும்முவதின் காரணமாக கொட்டாவி இருக்கின்றது அது மனிதனுடைய சோம்பலை காட்டக்கூடியது உடலிலே சோம்பல் ஏற்பட்டு இருக்கின்றது ஒரு விதமான சுஸ்தி சோம்பல் ஏற்பட்டு இருக்கின்றது எந்த காரியத்தையும் ஒரு ரஷாத் மகிழ்ச்சியாக செய்ய முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை காட்டும் பொழுது அது சைத்தானுடைய தூண்டுதலின் காரணமாக ஏற்படுகின்றது அல்லாதான் செய்யலாம் ஆனா அதை தூண்டிவிடக்கூடியது யாருன்னா சைத்தான் கொட்டாவி வருவது சைத்தானை சேர்ந்தது அதனால அது இல்லாத சைத்தானே சொல்லு சரி இத தும்மலை பத்தி சொன்னா அப்புறம் அதை பத்தி சொல்லிட்டே போறோம் நிறைய விஷயங்களுக்கு இன்சால இன்னொரு தடவை வரும்போது அந்த இடம் வரும்போது சொல்லிக்கணும் அதாவது தும்புவதனால லாபம் சொன்ன பாருங்க என்ன லாபம் அப்படிங்கிறது ஏன் அந்த இல்லாம சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அறிவுபூர்வமான பல விளக்கங்கள் இருக்கின்றன என்று அறிவியலார் அதாவது உடல் கூறு சம்பந்தப்பட்ட பிசிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட அறிஞர்கள் தும்முவதனால மனிதனுடைய உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபங்களை நிறைய எழுதி
முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த விஷயத்தையும் எந்த விஷயத்திற்கும் எந்த காரியத்திற்கும் காரணம் உண்டு அறிவியல் காரணம் உண்டு அறிவியல் காரணம் உண்டு அறிவியல் இல்லாமல் எந்த வேலையை ரசூல்லா சல்லா அலி சொல்லி சொல்லி தரல ஆனா அறிவியலை தெரிந்து கொண்டுதான் நம்ம அதை செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சா அதுக்கு பேரே ஈமானே அல்ல அதுக்கு பேர் ஈமான் அப்படின்னு சொன்னாவே நபி அவர்கள் எதை சொன்னார்களோ அதை அப்படியே கேட்கணும் அவ்வளவுதான் ஆமன்னா செல்லம்னா ஈமான் கொண்டோம் ஒப்பு கொண்டோம் கட்டுப்பட்டோம் ஆமன்னா சொன்னா ஈமான் கொள்ளலாம் செல்லம்னா சொன்னா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க பெரியவங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ஆமன்னா செல்லம்னா என்ன இருக்கா ஈமான் கொண்டோம் கட்டுப்பட்டோம் நாங்க ஈமான் கொண்டுட்டோம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கும் அல்ல அரசூர் எதை சொல்லுகின்றாரோ அதெல்லாம் அப்படி கேட்கிற கட்டுப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிறாரு எங்கே ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களே எப்போ படைச்சா ஜும்மாவுடைய தினத்தில் படைத்ததாக முன்னாலும் சொல்லப்பட்டது உங்களுக்கு சென்ற வாரம் சொல்லப்பட்டது ஜும்மாவுடைய தினத்திலே சொர்க்கத்திலே வைத்து அல்லாஹத்தால படைத்தார் சொர்க்கத்துடைய வாசலிலே வைத்து படைத்தான் என்பதாக சொல்லப்பட்டது சொர்க்கத்திலே படைத்த ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹத்தால பிறகு இந்த துணியாவுக்கு அனுப்புவதற்காக வேண்டிய உள்ள ஏற்பாடுகளை செய்தார் அனுப்பப்பட்டார்கள் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அருகிலே வைத்து அல்லாஹ் படைத்தார் ஜும்மாவுடைய தினத்திலே அவர்கள் படைத்த படைக்கப்பட்டதின் காரணமாக அந்த ஜும்மாவுடைய தினம் சிறப்பாக ஆக்கப்பட்டு ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய இந்த உம்மத்தினருக்கு நமக்கு அந்த ஜும்மாவுடைய தினம் சிறப்பான நாளாக ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது எல்லா நாள்களை விட சிறப்பான நாளாக ஜும்மாவுடைய நாள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அல் ஜும்மாத்து ஐதுல் புகரா ஏழை எளியவர்களுக்கு பெருநாள் என்பதாக சொல்லாய் சொல்லா அலி சொல்லி ஜும்மா தினத்தை சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் பணக்காரங்களுக்கெல்லாம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை பெருநாள் வரும் ஐது வரும் அவங்கெல்லாம் வசதி உள்ளவர்கள் அதனால சாப்பாடு துணிமணி எல்லாத்தையும் புதுசா வாங்கி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப அழகான சாப்பாடு ஏழை எளியவர்கள் எல்லா நேரத்திலையும் அவங்க அதே மாதிரி இருப்பாங்க பெருநாள் கூட அவங்களுக்கு காசு இருக்காது உடை வாங்க முடியாது சாப்பாடு சாப்பிட முடியாது சரியான சாப்பாடு எப்போ போல இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு பெருநாள் வார வாரம் வருது அப்படிங்கிறாங்க அதனால மற்றவங்களுக்கு அது பெருநாள் அல்ல அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் பெருநாள் தான் இது இந்த ஜும்மாவுடைய நாள் ஏழை எளியவர்களுக்கு குறிப்பாக அவர்களுக்கு நன்மையை தரக்கூடிய நாள் ஐயதுடைய நாள் அப்படின்னு சொன்னாவே என்ன அர்த்தம் அல்லாஹ் எடுத்திருந்த பரிசுகள் பெறக்கூடிய நாள் பரிசு பெறக்கூடிய நாள் அந்த பரிசு பெறுவது இந்த ஏழைகளுக்கு வார வாரம் கிடைக்க கிடைக்கக்கூடிய அம்சத்தை அல்லாஹ் தாலா உண்டாக்கி வைத்திருக்கின்றார் ஜும்மாவுடைய நாளை கொடுத்து அதனால ஆதம் அலி சலாத்த முதல்ல ஜும்மாவுடைய நாள்ல படைச்சான் பிறகு அவர்கள் அந்த சொர்க்கத்திலே அந்த பழத்தை சாப்பிட்டு விட்டதின் காரணமாக ஜும்மாவுடைய அதே நாள்ல தான் பூமிக்கு அனுப்பலாம் பிறகு கவலைப்பட்டவர்கள் தௌபா செய்தார்கள் ஜும்மாவுடைய ஒரு நாளில் தான் அல்லாஹ் தல தௌபாவை ஏற்றுக்கொண்டான் அவருடைய பாவ மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு பாவத்தை நீக்கினான் குற்றமற்றவர்களாக அல்லாஹ் தல ஆக்கினான் அதே ஜும்மாவுடைய நாள் தான் அவர் மௌத்தானார் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஜும்மாவுடைய நாளில் தான் தியாமத்து நாளும் வரும் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதை சொல்லி தருகின்றார் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை ஜும்மா நாளில் அல்லாஹ் படைத்தான் ஜும்மா நாளில் தான் பூமிக்கு இறக்கி வைத்தான் ஜும்மா நாளில் தான் அவருடைய தௌபா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது ஜும்மா நாளில் தான் அவர்கள் மௌத்தானார்கள் ஜும்மாவுடைய நாளில் தான் தியாமத்து நாள் வரும் அதனால மத்த நாள்ல எங்கேயாச்சும் உலகம் அறிய போதுன்னு சொன்னாங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஜும்மா நாள் வந்துச்சுன்னா தான் சலலா ஆலோசனை இப்படி சொல்றாங்க ஒவ்வொரு ஜும்மா நாள் வந்து விட்டால் அந்த இரவு அதாவது வியாழக்கிழமை சாயந்தரம் வந்துருச்சு ஜும்மாவுடைய இரவு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா மிருகங்களும் பறவைகளும் இன்னைக்கு தியாமத்து நாள் வந்துருமோ என்று பயப்படுகின்றன மனிதனை தவிர ஜின்களை தவிர ஏன் இவனுக்கு தான் தெரியும் தைரியம் இருக்குது இன்னொரு நாள் ஆகும் வர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதனால மற்ற பிராணிகள் எல்லாம் பயப்படுகின்றன மனிதன்லாம் பயப்படுறதே கிடையாது எந்த சொல்லலா அலிசனம் சொல்றாங்க தியாமத்து நாள் எப்போ வரும் ஜும்மாவுடைய நாள்ல தான் அந்த அழியும் உலகம் அழியும் அழியக்கூடிய நேரம் வரும் பிறகு சொல்லலா அலிசனம் ஜும்மாவுடைய சிறப்பு பற்றி நிறைய சொல்லி காட்டிருக்காங்க அஜித் பார்க்கலாம் நிறைய சொல்லி இருப்பாங்க அதை ஜும்மாவுடைய நாள்ல ஒரு நேரம் இருக்கின்றது அந்த நேரத்தில் எந்த துவா கேட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் எந்த சொல்லலா அலிசனம் ஜும்மாவுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லி காட்டுகின்றார் ஜும்மாவுடைய நாள்ல தொழுகையை பற்றி உள்ள சிறப்பை சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மனிதன் ஜும்மாவுடைய நாள் முதன் முதலாக பள்ளிக்குள்ளே நுழையக்கூடிய மனிதருக்கு ஒரு மாடு அறுத்து கொடுத்த சவாபு கிடைக்கும் அடுத்து குர்பானி கொடுத்த சவாபு கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தாமல் வர்றவருக்கு ஒரு ஆடு அறுத்த சவாபு கொடுத்த சவாபு கிடைக்கும் அதற்கு அடுத்து வரக்கூடியவருக்கு ஒரு கோழியை அறுத்து குர்பானி கொடுத்த சவாபு கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தவருக்கு ஒரு முட்டை கொடுத்த சவாபு கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்து வர்றவருக்கு ஒரு முட்டையே கிடைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காது
ஆதமுக்கு ஆதம் அலேஹி சலாம் அவர்களுக்கு பெயர்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்தார் பெயர்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்தார் மலக்குகளுக்கு எடுத்து காட்டினான் அந்த பெயர்கள் அனைத்தையும் மலக்குகளிடத்தில் எடுத்து காட்டினான் எடுத்து காட்டி சொன்னான் அம்பி ஓனி எனக்கு நீங்கள் அறிவியுங்கள் இந்த இவற்றினுடைய பெயர்கள் அனைத்தையும் எனக்கு நீங்கள் சொல்லி காட்டுங்கள் இன் குந்தும் சாதித்தீர் நீங்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் நீ ஏன் படைக்க போற உண்மையாக இருந்தால் அதில் உண்மையானவர்களாக இருந்தால் இவற்றினுடைய பெயர்களை எனக்கு நீங்கள் சொல்லி காட்டுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னார் அவர்கள் சொன்னார்கள் புகழ்கின்றோம் நீ எதை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாயோ அதை தவிர வேறு எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது இந்த பேரெல்லாம் கேட்கற எனக்கு எங்களுக்கு தெரியாது இன்னக்க நிச்சயமாக நீதான் அறிந்தவனாகவும் ஞானமுள்ளவனாகவும் இருக்கிறாய் என்பதாக அல்லாஹ் அல்லாஹ் மலக்குகள் தங்களுடைய இயலாமையை தங்களுடைய தோல்வியை ஒப்புக் கொண்டார்கள் என்பதாக அல்லாஹ் இங்கே சொல்லுகின்றார் இந்த ஆயத்து இந்த ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்துக்கு நிறைய விளக்குங்கள் இந்த வாரம் சொல்லுவோம் அடுத்த வாரம் சொல்லுவோம் ஆதம் அல்ல அல்லா ஆதம் அலே சலாம் அவர்களுக்கு எல்லா பெயர்களையும் கற்றுக் கொடுத்தான் என்பதாக சொல்லுகின்றார் எல்லா பெயர்களையும் அப்படின்னு சொன்ன அப்ப பொருள்களுடைய பெயர்கள் அனைத்தையும் வெறுமனே எல்லா பெயர்களும் உலகத்தில் எத்தனை பொருள் வானத்தில் எத்தனை பொருள் இருக்கு எல்லா பொருள்களையும் கற்றுக் கொடுத்தான் கற்றுக் கொடுத்தான்னா எவ்வளவு காலம் ஆயிருக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது எல்லா பெயரையும் கற்றுக் கொடுக்கறது வானத்தில் உள்ள எல்லா பொருள்களும் அதே மாதிரி பூமியில் உள்ள எல்லா பொருள்களையும் எல்லா தலை கற்றுக் கொடுத்தான் இது என்னென்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதாரணமா இது வானம் இது சூரியன் இது சந்திரன் இது நட்சத்திரம் அப்படின்னு அந்த பெயரை கற்றுக் கொடுத்தது மட்டுமல்ல இப்படிதான் கற்றுக் கொடுத்தான் ஆனா ஒவ்வொரு பொருளாக கொண்டு வந்து கற்றுக் கொடுத்தான் காட்டி காட்டி இதை இது இந்த பொருள் இது இந்த பொருள் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் வானம் பூமி மேகம் மழை இப்படின்னு எல்லா பொருளும் மின்னல் இடி அப்படின்னா எல்லா பொருளையும் கற்றுக் கொடுத்தான் அப்படிதான் ஒவ்வொன்றும் ஆனா அதே நேரத்தில் இன்னொரு கருத்தும் இருக்கின்றது இன்னொரு விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கீங்க முகசின் பூர் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தான் அப்படின்னு சொன்னா அல்லாஹ் தல இப்ப ஆசிரியர் ஆதமலை செல்லாம் மாணவர் அல்லாஹ் தல ஒரு மனிதர்களிலேயே ஆசிரியர்களை நம்ம பார்க்கிறோம் சில பேரு ஒரு ஆசிரியர் தரக்கூடிய விளக்கத்தை விட இன்னொரு ஆசிரியர் அதிகமான விளக்கம் தருவார் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மணி நேரம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தை இன்னொரு ஆசிரியர் பத்து நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்துருவார் கொஞ்சம் விளக்கம் உள்ளவர் தப்பீல் விளக்கி வைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் ஒரு மணி நேரத்துல இவர் சொல்றது அவர் பத்து நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்துருவார் அவர் பத்து நிமிஷத்துல சொல்றது இன்னொரு ஆசிரியர் அஞ்சு நிமிஷத்துல சொல்லி கொடுத்துருவார் இன்னொரு ஒரு இன்னொருத்தர் ஒரு நிமிஷம் சொல்லி கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அவரவருடைய அறிவை பொறுத்து விளக்கத்தை பொறுத்து அவர் விளக்கி வைக்கக்கூடிய விளக்குதல் ஏற்பட்டால் விளக்கி வைத்தல் இரண்டாவது ஏற்படும் அதாவது விளக்குதல் அப்படிங்கிறது பகும் என்று சொல்லப்படும் எல்மு அப்படின்னு சொன்னா அறிவு இப்ப இந்த கிதாப்ல உள்ள அதாவது ஒரு புஸ்தகத்தில் உள்ள செய்திகளை எல்லாம் நான் விளக்கி இருக்கிறேன் நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் எல்லாம் தெரியும் அத விளங்குதல் என்பது வேறு அறிதல் என்பது வேறு எல்மு என்பது வேறு பகும் என்பது வேறு எல்மு என்று சொன்னால் அறிந்து கொள்வது அறிந்து கொண்டதை சரியான முறையிலே விளங்கிக் கொள்ளுதல் சரியான முறையிலே விளங்கிக் கொள்ளுதல் அதுக்கு பேர் பகும் தும்மல் வந்துச்சு உடனே அல்லது இல்லான்னு சொன்னார் எப்படி சொன்னார் சொல்லிக் கொடுத்தா சொன்னார் சொல்லி கொடுக்கல பின்ன அல்லாஹால அவர்களுக்குள்ளே ஒரு அந்த அந்தஸ்தை ரயில்முடைய மாத்த அந்த அசலியத்தை வைத்து விட்டால் அதன் காரணமாக உடனடியாக சொல்லிவிட்டார் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஒரு கருத்து போன வாரம் சொன்னோம் உயிர் கொடுக்கப்பட்டு ரூஹ் ஊதப்பட்டு அவர்கள் எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க நடக்க ஆரம்பிச்சோன்னு அல்லாஹ் தாலா சொன்னா அதோ அங்கே தெரியக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்தினருக்கு மலக்குகளுக்கு போய் நீ சலாம் சொல் அப்படின்னு சொன்னா அல்லாஹ் சலாம் சொல் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொன்னாங்க அங்க போனவன அஸ்லாம் வரைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துன்னு சொன்னாங்க சலாம் சொன்னா அல்லாஹ் சொன்னான் சலாம்னா என்னன்னு இவருக்கு எப்படி தெரியும் சலாம்னா என்னன்னு எப்படி தெரியும் அதோட சிலர் அப்ப அல்லாஹ் அவருக்குள்ளே அந்த உடலுக்குள்ளே அவருடைய கல்வுக்குள்ளே இந்த ஞானத்தை வைத்திருக்கின்றான் 
இதுதான் சலாம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி அல்லம ஆதம் அல்ல அஸ்மாக்குள்ள ஆதமுக்கு எல்லா பெயர் சொற்களையும் கற்றுக் கொடுத்தான் அல்லாஹ் தாலா என்று சொன்னால் அந்த பெயர்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை அவருடைய மாத்தாவிலேயே அவருடைய உடலுடைய அமைப்பிலேயே அல்லாஹ் தாலா அமைத்து வைத்து விட்டான் அதனால ஆதம் அலை சலாத்தை பார்த்து இதை சொல்லி இதை சொல்லி இதை சொல்ல சொன்னா உடனே எல்லாம் இது கம்பி இது ஜன்னல் இது வீடு இது கடை இது லைட் இது பேன் இது கடியாரம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன் எப்ப சொன்னா அல்லாஹ் தாலா வச்சுட்டான் பிறகு அல்லாஹ் தாலா அடுத்த ஆயத்தில சொல்றான் முன்னால ஒவ்வொன்றாக <laughs> தெரியும்ிலுக்கு <laughs> அவர்களிலிருந்து <laughs> அனைத்தும் <laughs> <laughs> மறைவான அந்த உலகத்தில் இருந்து 